সারা দেশে সম্পন্ন হলো ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ভিটামিন এ খেলো দুই কোটিরও বেশি শিশু টাঙ্গাইলে পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগে টাকা লেনদেনের সময় সাব ইন্সপেক্টর সহ দুজন গ্রেপ্তার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শালগাঁও গ্রামে স্ত্রীকে অচেতন করে কিশোরী শ্যালিকাকে ধর্ষণের পর হত্যার মামলায় ধর্ষক নাইম গ্রেপ্তার ধর্ষকের পিতার আত্মহত্যা কলা চাষ করে স্বাবলম্বী জয়পুরহাটের চাষিরা উৎপাদন খরচের তুলনায় লাভ বেশি হওয়ায় কলা চাষে বাড়ছে আগ্রহ আসসালামু আলাইকুম দর্শক পাঁচ টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নাদিয়া আলম এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে ভিটামিন এ খাওয়ান শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমান এই স্লোগানকে সারা দেশে ভিটামিন এ খাওয়ানো শেষ হয়েছে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী দেশে প্রায় দুই কোটি বিশ লাখ শিশুকে নীল ও লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় দেশব্যাপী এক লাখ বিশ হাজার স্থায়ী কেন্দ্র সহ অতিরিক্ত বিশ হাজার ভ্রাম্যমান কেন্দ্রের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে আমাদের কুমিল্লা প্রতিনিধি জানান দেশের অন্যান্য জেলার মতো কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন সকাল থেকে শহর ও উপজেলাগুলোতে একযোগে চলে এ কার্যক্রম সকালে কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার পদুয়া বাজার বিশ্ব রোড জেলা প্রশাসক আবুল ফজল মীর আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচি উদ্বোধন করেন নাটোরে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল এ সময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ সিভিল সার্জন ডাক্তার রাজিজুল ইসলাম পৌর মেয়র উমা চৌধুরী জলি উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে সদর উপজেলার বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন সিভিল সার্জন ডাক্তার শামীম আলাজনীন চাঁদপুরের আট উপজেলা ও পৌর এলাকার তিন লাখ আঠাশ হাজার শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে সকাল আটটা থেকে শুরু হয় কার্যক্রম বিরতিহীনভাবে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত সকালে শহরের কালীবাড়ি চত্বরে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চাঁদপুর জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও পৌর মেয়র নাসির উদ্দিন আহমেদ এ সময় সিভিল সার্জন ডাক্তার এ কে এম মাহবুবুর রহমান সহ বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর শহরে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়েছে সকালে পৌরসভার উদ্যোগে মধ্যপাড়া এলাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র মিসেস নায়ার কবির এছাড়া জেলার নয়টি উপজেলায় দুই হাজার পাঁচশো উনপঞ্চাশটি কেন্দ্রে একযোগে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় শেরপুরে ঝিনাইগাতিতে শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে সকাল আটটায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবনের সামনে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মোহাম্মদ আবু হাসান শাহিন শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতেও ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার মোট একশো উনসত্তরটি কেন্দ্রে এই কার্যক্রম সম্পন্ন হয় সকালে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ধনবাড়ি উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার জেবুন নাহার লিনা বকল সহ অতিথিরা ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সামনে এক শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাইয়ে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব ড বিলকেস বেগম এ সময় সিটি কর্পোরেশন ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রামে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোসাম সুলতানা পারভিন এই উপলক্ষে সকালে কুড়িগ্রাম সদরের কাঠালবাড়ি দ্বিমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে সিভিল সার্জন ডাক্তার এস এম আমিনুল ইসলাম ছাড়াও অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন ভিটামিন এ খাওয়ান শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমান এই স্লোগানকে সামনে রেখে সারা দেশের মত জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়েছে জামালপুরে সকালে সিভিল সার্জন প্রশাসনিক ভবনে এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন সিভিল সার্জন ডাক্তার গৌতম রায়
দশ লাখ টাকার বিনিময়ে পুলিশ কনস্টেবল পদে চাকরি দেওয়ার কথা বলে টাকা লেনদেনের সময় টাঙ্গাইলের পুলিশের এসআই সহ দুজনকে হাতে নাতে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ডিপি শুক্রবার রাত আটটায় টাঙ্গাইল পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয় আটককৃতরা হচ্ছে জামালপুর সদর কোর্টের এসআই মোহাম্মদ আলী ও জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার মোহাম্মদ খায়রুল বাসের স্ত্রী শাহানাতুল আরেফিন সুমি দুপুরে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার সঞ্চিত কুমার রায় সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান চুয়াডাঙ্গার আমুল ডাঙায় ঘুমন্ত অবস্থায় সবুর আলী নামে এক পান ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা শুক্রবার গভীর রাতে উপজেলার হার্দি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নিহত সবুর আলী হার্দি গ্রামের পলান আলী মণ্ডলের ছেলে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ নড়াইলের লোহা গড়ায় চন্ডী কুমার ঘোষ নামে একটি মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্টকে কুপিয়ে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় আশরাফুল টিটু ও ইমরুল মল্লিক নামে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আজ তাদের গ্রেফতার করা হয় এ সময় ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার সালগাঁও গ্রামে স্ত্রীকে অচেতন করে কিশোরী শালিকাকে ধর্ষণ করে হত্যার ঘটনায় তার দুলাভাই মোহাম্মদ নাইম ইসলামকে গ্রেফতার করেছে সদর মডেল থানা পুলিশ ছেলের ধর্ষণের ঘটনা জানতে পেরে ধর্ষক নাইমের বাবা আত্মহত্যা করেছে ভোর রাতে সদর উপজেলার অষ্টগ্রামে এলাকায় তার মামার বাড়ির সামনে থেকে তাকে মামলার প্রধান আসামি নাইমকে গ্রেফতার করা হয় সে সদর উপজেলার নাটে ইউনিয়নের সালগাঁও গ্রামের বাসমিয়ার ছেলে দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রেজাউল কবির এই তথ্য জানান নেত্রকোনার বারহাট্টায় হাজিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগের মামলায় আসামি প্রধান শিক্ষক আইনুদ্দিনকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা দুপুরে নেত্রকোনা পৌরসভার সামনে সড়কে মানববন্ধন থেকে এই দাবি জানানো হয় এ ঘটনায় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক আইনুদ্দিনকে স্কুল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ কুষ্টিয়ার খোকসায় দশ বছর বয়সী এক শিশু ধর্ষণের অভিযোগে শানোয়ার হোসেন নামে এক আসামিকে আটক করেছে পুলিশ গতকাল বিকেলে আমবাড়িয়া গ্রামের পূর্ব পাড়ার মাঠে শিশুটি ছাগল আনতে গেলে এই ঘটনা ঘটে পরে রাতেই অভিযুক্তকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে খোকসা থানা পুলিশ পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয় কুমিল্লার ইপিজেটে বক্রম তৈরির একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট তিন ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে সকাল সাড়ে আটটার দিকে ইপিজেটের ইটাশিয়া ইন্টারনাল লিমিটেড নামে ওই বক্রম তৈরি কারখানায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলায় ট্রাক ও ক্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে হোসেন আলী নামে এক ক্রেন চালক নিহত হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুইজন নিহত হোসেন আলী কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার দিন মোহাম্মদের ছেলে শুক্রবার রাত সাড়ে আটটার দিকে বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের কামারখন্দ উপজেলার নলকা ব্রিজের পূর্ব পাশে এই দুর্ঘটনা ঘটে রোগী দেখে ফেরার পথে নিজেই লাশ হলেন সাতক্ষীরা শিশু হাসপাতালের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মোস্তফা নুর মোহাম্মদ যশোরের বাগ আছড়া থেকে সাতক্ষীরা ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় গত রাতে যশোর সাতক্ষীরা মহাসড়কের বাগ আছড়া কুচির মোর নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে ডাক্তার মোস্তফা নুর মোহাম্মদের বাড়ি সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার নূরনগর গ্রামে শরীয়তপুরে আইন কমিশনের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে শরীয়তপুর সার্কিট মিলনায়তনে বিভিন্ন আইন নিয়ে কথা বলেন বক্তারা শরীয়তপুর জেলা ও দায়রা জজ প্রশান্ত কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খাইরুল হক শরীয়তপুরের নড়িয়ায় চান্দনি গ্রামে ইয়াকুব সৈয়াল নামে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মত বিনিময় সভা করেছে নড়িয়া থানা পুলিশ গতকাল বিকেলে নড়িয়া উপজেলার চান্দনি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শরীয়তপুর পুলিশ সুপার আব্দুল মোমেন সভায় হত্যাকারীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানান পুলিশ সুপার
নাটোরের গুরুদাসপুরের আওয়ামী লীগ নেতা জালালউদ্দিন হত্যা মামলায় পলাতক আসামি সাইদুল ইসলামকে সাজাদপুরের চর থেকে গ্রেফতার করেছে গুরুদাসপুর থানা পুলিশ গত রাতে তাকে গ্রেফতারের পর আজ সকালে তাকে গুরুদাসপুর থানায় নিয়ে আসা হয় গ্রেফতারকৃত সাইদুল ইসলাম গুরুদাসপুরের জগিন্দনগর গ্রামের আক্কাসালির ছেলে দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামনে তৃতীয় ইউনিট উন্নয়নে একশো চুয়ান্ন জন শ্রমিকের নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ আন্দোলন পরিচালনা কমিটির নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেইন গেট প্রদক্ষিণ করে শ্রমিক কার্যালয়ে এসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুমোদিত শ্রমিকদের নিয়োগ প্রদানে গড়িমসি করা হচ্ছে বলে দাবি করে বক্তারা একই সঙ্গে শ্রমিকদের দ্রুত নিয়োগ প্রদান করা না হলে আগামী পহেলা জুলাই হতে রাজপথ রেলপথ অবরোধের ঘোষণাও দেন তারা দর্শকের আমাদের কৃষি জয়পুরহাটে কলা চাষ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন কৃষকরা বিঘা প্রতি দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা খরচ করে কলা বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকায় আর এই কলা প্রতিদিন স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের নানা প্রান্তে জয়পুরহাট প্রতিনিধি বিপুল কুমার সরকারের তথ্য ও ভিডিও চিত্রে জানাচ্ছেন নূর মোহাম্মদ বাগানের পর বাগান গাছে গাছে ঝুলে আছে কলার কাদি জয়পুরহাটের বিভিন্ন এলাকায় দেখা মেলে এমন অসংখ্য কলা বাগানের তেত্রিশ শতকের জমিতে কলা আমি আবাদ করি মোটামুটি পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা বিক্রি হয় প্রতি বিঘাতে মনে করেন যে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা করে লাভ হয় পাকার সময় হলে এসব কলা বাগান থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া হয় স্থানীয় বাজারে গুণে ও মানে সমৃদ্ধ হওয়ায় এর চাহিদা রয়েছে দেশের নানা প্রান্তে নোয়াখালী বরগুনা বরিশাল সাতক্ষীরা এবং ঢাকা বিভিন্ন জায়গাতে সাপ্লাই করি চাষিরা বলছেন অন্য ফসলের তুলনায় উৎপাদন খরচ কম আর লাভজনক হওয়ায় কলা চাষেই আগ্রহ তাদের আর বিষমুক্ত কলা উৎপাদনে প্রযুক্তিগত সহায়তার পাশাপাশি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন কৃষি কর্মকর্তা আমরা কলার যে ব্যাগিং পদ্ধতিটা সেটা প্রচার করার চেষ্টা করতেছি যেখানে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয় না কলা চাষিরা আসলে পেশাদার ইত্যাসন করতেছে আমরা কৃষক বাড়িতে সেই পরামর্শ দিচ্ছি উৎসাহ দিচ্ছি এবং যেহেতু এটা লাভজনক ফসল তারা লাভবান হচ্ছে এবং যে লাভটা পাচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতাটা বৃদ্ধি পাবে কৃষি অফিসের নিয়মিত তদারকির পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ না এলে এবারও ভালো লাভের আশা করছেন এখানকার কলা চাষিরা নূর মোহাম্মদ মাই টিভি নিউজ ডেস্ক নীলফামারি কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ফসল উৎপাদনে কৃষি শ্রমিকদের উপর নির্ভরতা কমাতে বিকল্প আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে গতকাল বিকেলে সিংহের গাড়ি ইউনিয়নের চাঁদখানা গ্রামে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন নীলফামারি চার আসনের সংসদ সদস্য আদেলুর রহমান পাশাপাশি প্রায় তিন একর জমিতে প্রাকৃতিক ও বিষমুক্ত ফলল উৎপাদনে বিভিন্ন জাতের ফসল গাছে চারা রোপণ করা হয় দর্শক জেলা সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছে ছোট একটি বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনারা দেখছেন মাই টিভি জেলা সংবাদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে নড়াইল জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় প্রায় একশো প্রতিযোগী রং তুলির আচরে মহান মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক সাতি বাচের ভাষণ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে কবিতা আবৃত্তি ছাড়াও শুদ্ধ স্বরে জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গানের প্রতিযোগিতা রয়েছে অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন 
2023 সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হলে নতুন নতুন গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর ইয়াহিয়া মাহমুদ সকালে বিএফআরআই অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালায় তিনি এই কথা বলেন এতে 21 টি গবেষণা প্রকল্প উপস্থাপন করা হয় এতে 120 আগামীকাল কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের কার্যালয়ে নাগরিক তথ্য সংগ্রহ শুরু হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ এ লক্ষ্যে সকালে পুলিশ লাইনের কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত সিরাজগঞ্জে মাদক বিরোধী মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে সিরাজগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর আয়োজনে চেম্বার ভবনের সামনে ঘন্টাব্যাপী মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় চেম্বারের সভাপতি আবু ইউসুফ সূর্যের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ডক্টর হাবিবি মিল্লাত মুন্না এই সময় সমাজে মাদকের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয় সারা দেশের মতো গাজীপুরেও জাতীয় শিশু কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই বছর গাজীপুর জেলা থেকে 5 শতাধিক ছেলে মেয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এই লক্ষ্যে তিনটি ভেনুতে দুই দিন ট্রেনিং ও একদিন পরীক্ষা হয় স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং এর প্রায় 5000 ছেলে মেয়ে এবং পাইথন প্রোগ্রামিং এর প্রায় 24500 জন ছেলে মেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভাগীয় ষষ্ঠ বিজ্ঞান প্রযুক্তি মেলা বিভাগীয় কমিশনের কার্যালয়ে আয়োজনে জেলা পরিষদ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিভাগীয় কমিশনার কে এম তরিকুল ইসলাম সহ অতিথিরা পরে প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় বরিশালে গৌরনদী শিশু একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব স্বর্গীয় ওস্তাদ মানিকলাল সাহার 80 তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন গৌরনদী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন বিয়া शत्रुओं तो एक तो दही मद्रास के एमपीओ भुगतेर आवता है आनार खुशुना है प्रधानमंत्री के शुभेच्छा शुभ है बंगोर भी नंदन जानी है आनों दो रैली वालों चुना शाब्द होने शीतो हुए थे लाल मुनि हाथे ये लोग के शाकले शत्रुओं तो एक तो दही मद्रास शिक्षक खक्ष मिति लाल मुनि हाथ शाखर आयोजने उपजिला কর্মক্ষম জাতি গঠন ও পরিবারের উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদে হুইপ মাহবুব আরা বেগম এমপি গতকাল বিকেলে 2017 ও 2018 সালে এইচএসসি পরীক্ষা কৃত কার্য দরিদ্র পরিবারের মেধাবী মামুশিংহ ভালুকার লোহাবই বনকুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে চারতলা ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে শুক্রবার বিকেলে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদ সদস্য কাজিমউদ্দিন আহমেদ ধনু এর আগে ফলকুন মোচন ও কাজের উদ্বোধন করেন অতিথিরা এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নরসিংদীর বেলাবতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র অসুস্থ মানুষদের মাঝে নগদ টাকা দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে গতকাল বিকেলে উপজেলার চর উজিলা বমোড়ে আওয়ামী লীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে এসব অনুদান দেওয়া হয় কুমিল্লা ক্লাবে অসম জাতীয় 6 রেড স্নোকার চ্যাম্পিয়নশিপ এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাত দিন ব্যাপী টুর্নামেন্ট দেশে 13 টি ক্লাবের 81 জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করে গতকাল রাতে কুমিল্লা ক্লাবে খেলায় বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও প্রাইজ মানি তুলে দেয় কুমিল্লা 6 আসনের সংসদ সদস্য ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আকম ও বাহাউদ্দিন বাহার
কুমিল্লার মেঘনায় উপজেলা বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতা বেগম ফজিলতুন নেসা মুজিব গোল্ড কাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল বিকেলে মেঘনার মানিকাচর এল এল মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ফাইনাল খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সুবিদ আলী ভূঁইয়া এমপি গোপালগঞ্জে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোকলেসুর রহমান সরকারের যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি এবং গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় বদলি উপলক্ষে প্রীতি সম্মেলন করেছেন কোটালিপাড়া উপজেলা প্রশাসন গতকাল রাতে কোটালিপাড়া বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন সম্মেলন কক্ষে বিদায় অনুষ্ঠানে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শওকত হোসেন গোপালগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কাজী শহীদুল ইসলাম সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দর্শক মা টিভি জেলা সংবাদের একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা তবে যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার সারা দেশে সম্পন্ন হলো ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ভিটামিন এ খেলো দুই কোটিরও বেশি শিশু টাঙ্গালে পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগের টাকা লেনদেনের সময় সাব ইন্সপেক্টর সহ দুজন গ্রেপ্তার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শালগাঁও গ্রামের স্ত্রীকে অচেতন করে কিশোরী শালিকাকে ধর্ষণের পর হত্যা মামলায় ধর্ষক নাইম গ্রেফতার ধর্ষকের পিতার আত্মহত্যা কলা চাষ করে স্বাবলম্বী জয়পুরহাটে চাষিরা উৎপাদনের খরচের তুলনায় লাভ বেশি হওয়ায় কলা চাষে বাড়ছে আগ্রহ দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ আর ইউটিউবে আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা ছটায় দেখানো আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার সংবাদ আয়োজন থেকে বিদায় নিচ্ছে আমি না দিয়ে আলো আল্লাহ হাফে